Hello all, welcome to ONCE. We are talking about the geotechnical data session. We were talking about the effective stress. In okay, the previous session, we were talking about the effective stress. Soil de different cases are dry soil mass, dry soil mass with a surcharge, then water table present below the ground level, then water table present above the ground level. Alla, river bed in the case, river bed in the case, water table is present above the ground level. Aana. A case il, ningal water table ne ningal maatuge, uirtuge, tarthuge, cheydal. Adaide porayile vellam, porayile vellam ningal ke koranya alum, kudi alum, ningalay soil le, alingili river bed le effective sesne yaaduru karna vasalu maatum unda villa. Okay, let's move to the next case of effective ses. This is a case of, this is a case of <coughs> water table present below ground level ana, below ground level ana. With the surcharge, with the surcharge, yeah, with the surcharge, on. okay, le? and then water table <coughs> present below the ground level, on. E case number this is the case number that is water table present below the ground level, we have to do this, we have to do this, there is a surcharge also, okay, so we have to do this, okay, let's draw the figure, yes, this is ground level, this is ground level. Okay. And uh, we are having water table somewhere below the ground level. Ether depth, let's say. H1 depth, let's say. the soil, and that soil will be in the bulk condition. Okay. So this is the water table. And water table, we have a little soil mass. Let's say that depth is H2. Let's say that this is soil. But this soil is fully saturated. This soil is full because this soil is sold in a particle. So, this soil is void. This is present. Water present. Yes. This is the case. This is the figure. This figure is the change. Yes, there will be a surcharge. Yes, there will be a surcharge. Okay. So, we will see the vector. Okay. This is the pattern of the diagram. Okay, first, we will do sigma analyze. This is sigma at 0, 0 level. This is 0. This is 0. This is 0. Okay, this is level 1, level 2, and level 3. Level 1 is sigma value of 3. Level 1 is sigma value will be equal to q. q. Because there is a surcharge coming. This q is the third layer. So, this value is q. This is also q. This is also Q. This is also Q. The surcharge is affected by the layer of the layer. Isn't it? In the second level, it will be the soil that will be the weight. That is at the depth of H1. So this much value, how much? Yes, gamma bulk H1. That is the effect of the effect of the layer of the layer. Yes. So how much? Gamma H1. You can see the third layer of the layer. This is the same thing. Yes, two, three layer गल के डेल्ला soil इन्दे effect गानु that will be ऐंदा आयुम परने that will be H two gamma saturated आयुम H two gamma saturated आयुम isn't it isn't it yes now if you plot if you plot the pore water pressure diagram pore water pressure diagram नाम को नवारिश में कादे okay pore water pressure change इधर आने neutral level that is this point is zero this point is also zero. This point is also zero. Okay, level one model. In the angle, the water and effect is not. Water and the area is not. So, zero is at the point one. At the point two, at the point two, the ground level, ground water table is not. So, at the point two, the water is not. In the other way, the water is not. Water and effect is not. And we have to say u is equal to h into gamma w. Okay, so, two and three 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 and three. Water and the present is available only between 2 and 3. So this will be, this will be gamma w into h2 argue. Isn't it? Isn't it? Yes. Angani anikile, effective stress varne, which we know, effective stress is equal to sigma minus u on. Okay? Sigma minus u on. At the point 1 nil, sigma minus u yedal, you will get the value q here. Ah, q thada vare enda vile, thir shayet unda hu, thir shayet unda hu. So this is q on. Okay, you can see 
at the point 2 le sigma minus u cheyya anengile endu undavu gamma h1 minus 0 aanu so the same value comes over here again this is gamma h1 aanu adu thaale vera undavu theerchayittu undavu alle this is gamma h1 aanu pinne endha nammal minus cheyandathu nokke ivada h2 gamma sach aanu ivada h2 gamma w aanu namukku ariyam gamma sach minus gamma w endana gamma dash aanu so this will be the remaining portion portion will be h2 gamma dash aarikum okay le h2 gamma dash aarikum nokke endana effective stress lip undayirikkana vyathasam endana effective stress lip undayirikkana vyathasam okay just compare it with the previous case namukku ariyam ee oru case il sigma dash is equal to endha vandirikkunu q plus gamma h1 plus gamma dash h2 ennaanu vandirikkunu ee oru case il alle nerthe parna case nerthe parna case endayirunu nerthe parna case endayirunu ഇതേ ഫിഗറിൽ ഇതേ ഫിഗറിൽ അഥവാ നമുക്ക് സർചാർജ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇഫ് ദർ വാസ് നോ സർചാർജ് അല്ലെ ഇതേ ഫിഗറിൽ സർചാർജ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതേ ഫിഗറിൽ സർചാർജ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ യെസ് ദിസ് ഇസ് എ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ആൻഡ് ദർ ഈസ് നോ സർചാർജ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ സിഗ്മ ഡാഷ് എന്തായിരുന്നു ഫോർമുല ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു യെസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്തായിരുന്നു ക്യു ഉണ്ടാവില്ല ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഉണ്ടാവും ഗാമ എച്ച് വൺ പ്ലസ് ഗാമ ഡാഷ് എസ് ടു ഈസ് ഇൻഡ് അതായത് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അഡീഷണൽ സർചാർജ് വന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ സിഗ്മ ഡാഷ് എന്തായി വാല്യൂ കൂടി ദാറ്റ് ഈസ് സോയിലിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് ബിഹേവിയർ എന്തായി എഫക്റ്റീവ്ലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് മനസ്സിലായി ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ സോ സാധാരണ സർചാർജ് ഇല്ലാത്ത കേസിൽ നിന്നും സർചാർജ് ഉള്ള കേസിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് വാല്യൂ ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഈസ് ദാറ്റ് ഓക്കെ ഈസ് ദാറ്റ് ഓക്കെ ശരിയല്ലേ ശരിയല്ലേ സോ കുറച്ചും കൂടി സോയിൽ എന്തായി ഇംപ്രൂവ് ആയി ഇത് പോയിന്റ് ഓർത്തിരിക്കുക ബിക്കോസ് നമ്മൾ അടുത്ത പറയാൻ പോകുന്ന കേസ് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റുമായിട്ട് റിലേഷൻ ഉണ്ട് സോ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് കേസ് ദാറ്റ് ഈസ് സോയിൽ വിത്ത് ക്യാപ്പിലറി യെസ് എല്ലാവർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സെഷൻ ആണിത് പക്ഷെ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പം അത് സിമ്പിൾ ആക്കാൻ പോവാണ് നോക്കിയേ സോയിൽ വിത്ത് ക്യാപ്പിലറി ഫ്രിഞ്ചസ് ആണ് ക്യാപ്പിലറി എന്താ നമുക്കറിയാം അല്ലെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് വാട്ടർ ടേബിളിൽ നിന്നും സോയിലൂടെ അതായത് സോയിലിന്റെ ഇടയിലൂടെ വാട്ടർ മുകളിലേക്ക് റൈസ് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ വാട്ടർ ടേബിൾ ഈ ലെവലിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലെറ്റ്സ് ഏ നമ്മുടെ വാട്ടർ ടേബിൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ വാട്ടർ ടേബിൾ നിന്ന് ഇതിന്റെ മുകളിലുള്ള സോയിലിന്റെ വോയിഡ്സിലൂടെ വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യാണ് മുകളിലോട്ട് വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യാണ് ബിക്കോസ് ഓഫ് സർഫസ് ടെൻഷൻ അല്ലെ സർഫസ് ടെൻഷൻ ആണ് ക്യാപ്പിലാരിറ്റിക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം ഓക്കെ അതൊന്നും നമ്മൾ പറയണ്ട നിങ്ങൾ അതെല്ലാം എഫ് എമ്മിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ വാട്ടർ ടേബിളിന്റെ മുകളിലേക്ക് സോയിലിൽ വാട്ടർ റൈസ് ചെയ്യപ്പെടും ത്രൂ ദ സോയിൽ വോയിഡ്സ് അതിനെയാണ് ക്യാപ്പിലാരിറ്റി എന്ന് പറയാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചേ ക്യാപ്പിലാരിറ്റി മുകളിലോ വെർട്ടിക്കൽ വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷൻ അപ്പോ ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ക്യാപ്പിലറി വാട്ടർ സാധാരണ വാട്ടർ പോലെയല്ല ഒന്ന് ക്യാപ്പിലറി വാട്ടർ ഈസ് ട്രാവലിംഗ് ഇൻ ദ വെർട്ടിക്കലി അപ്പോ ഡയറക്ഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യാപ്പിലറി വാട്ടർ വിൽ ബി എക്സേർട്ടിംഗ് ഫോഴ്സ് ഓൺലി ഇൻ ദ അപ്പോ ഡയറക്ഷൻ അല്ലെ സാധാരണ രീതിയിലെ ഒരു വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ ക്യാപ്പിലറി വാട്ടർ അല്ല സാധാരണ രീതിയിൽ വോയിഡ്സിന്റെ ഇടയിൽ കുടിയും കിടക്കുന്ന വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ ദിസ് എക്സേർസ് പ്രഷർ ഇൻ ദ ഡൗൺവോർഡ് ഡയറക്ഷൻ ഇസ് ഇൻ ഇറ്റ് യൂഷ്വലി 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 എക്സേർസ് പ്രഷർ ഇൻ ദ ഡൗൺവോർഡ് ഡയറക്ഷൻ പക്ഷെ ക്യാപ്പിലറി വാട്ടർ സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് മൂവിംഗ് ഇൻ ദ അപ്പോ ഡയറക്ഷൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി എക്സേർട്ടിംഗ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ക്യാപ്പിലറി വാട്ടറിന്റെ പ്രഷർ എക്സേർഷൻ ഓക്കെ നോർമലി താഴോട്ടാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ മെജോറിറ്റി മെജോറിറ്റി കേസിൽ എല്ലാ 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 എഫക്റ്റും താഴോട്ടല്ലേ വെയിറ്റ് താഴോട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് നമ്മൾ പോർ വാട്ടർ പക്ഷെ താഴോട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ക്യാപ്പിലാരിറ്റി ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാത്തിന്റെയും ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ നെഗറ്റീവ് എന്ന വാല്യൂ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുക ക്ലിയർ അല്ലേ ആ പോയിന്റ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങുകയാണ് സോ ലെസ് ഡോ ദ ഫിഗർ ദിസ് ഈസ് ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ഇത് ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ആണ് ഈ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിന് താഴെ എവിടെയോ എന്തുണ്ട് യെസ് പറയൂ എന്തുണ്ട് നമുക്ക് വാട്ടർ ടേബിൾ പ്രസന്റ് ആണ് ദെൻ ആ വാട്ടർ ടേബിളിന് താഴെ കുറെ കുറെ താഴെ ആയിട്ട് നമ്മൾ മറ്റൊരു സോയിൽ ലെയർ കൂടി കൺസിഡർ
സിമിലർലി താഴെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സെയിൽ സോയിൽ ഈസ് ഓൾറെഡി അണ്ടർ വാട്ടർ ആണ് അല്ലെ ഇറ്റ് ഈസ് വാട്ടർ ഈസ് ഓവർ ഇയർ സോ ദിസ് ഇസ് ഓബ്വിയസ്ലി ഗാമ സാച്ച് ആണ് ക്ലിയർ അല്ലെ ക്ലിയർ അല്ലെ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ദിസ് ക്യാപ്പുലറി വാട്ടർ ഈസ് റൈസിങ് ഇൻ ദ വെർട്ടിക്കലി അപ്പോ ഡയറക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് എക്സേർട്ട് ഇറ്റ് എക്സേർട്ട് പ്രഷർ ഇൻ ദ അപ്പോ ഡയറക്ഷൻ പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു എന്താണ് ടു ഇത് സെക്ഷൻ ടു ആണ് ഇത് സെക്ഷൻ ത്രീ ആണ് ടു ആൻഡ് ത്രീയിലെ ഒരു വേർഡിലെ വാട്ടർ മോളിക്കൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി എക്സേർട്ടിംഗ് പ്രഷർ ഇൻ ദ ഡൗൺ വോർഡ് ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് ഡൗൺ വോർഡ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് അപ്പോ ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ആണ് ക്ലിയർ ആണോ യെസ് ദെൻ നോക്കൂ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വേരിയേഷൻ എന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം സി ഇത് വരച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകണം ഓക്കെ എല്ലാ തവണയും നിങ്ങൾ എല്ലാ ഡെയിലി ഇത് വരച്ചു കൊണ്ടേ മുന്നോട്ട് പോകാവൂ ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് എ ന്യൂട്രൽ ലെവൽ വി ആർ ട്രൈൻ ടു ഡ്രോ ദ ടോട്ടൽ സ്ട്രെസ് സിഗ്മ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഇൻ ടു ഗാമ ബൾക്ക് ആണ് ഓക്കെ ദിസ് വിൽ ബി സീറോ ഇയർ ദിസ് വിൽ ബി സീറോ ഇയർ ദിസ് വിൽ ബി സീറോ ഇയർ ഇങ്ങേ അറ്റമാണ് അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആണ് അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഗ്രാഫ് വരുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ നൗ നോക്കിയേ അറ്റ് ദ ലെവൽ വൺ വൺ അറ്റ് ദ ലെവൽ വണ്ണിൽ എച്ച് ഇൻ ടു ഗാമ എന്ന് പറയുന്ന യാതൊരു എഫക്റ്റും ഇല്ല ദാഡ് ഈസ് ഈക്വൽ എന്ത് തന്നെയാണ് സീറോ തന്നെയാണ് അല്ലെ ഹൈറ്റ് സീറോ ആണ് അവിടെ ബിക്കോസ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് വണ്ണിൽ എച്ച് ഈസ് ഈക്വൾ എന്താണ് സീറോ ആണ് ഓക്കെ സോ ദിസ് പോയിന്റ് ഈസ് സീറോ ഇയർ ആൻഡ് ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ ലെവൽ ടു ലെവൽ ടൂൽ നോക്കുകയാണെങ്കിലോ ഇതാണ് ലെവൽ ടു ലെവൽ ടൂല് എച്ച് വൺ ഹൈറ്റിൽ സോയിൽ ഉണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ഗാമ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണ് സോ ദിസ് വിൽ ബി എച്ച് വൺ ഗാമ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എവിടെ വരെ കാണാം അവിടെ താഴെ വരെ കാണാം ദിസ് വിൽ ബി എച്ച് വൺ ഗാമ സാച്ച് ആയിരിക്കും ഓക്കെ നൗ അറ്റ് ദ ലെവൽ ത്രീ ത്രീയിൽ ഒരു അഡീഷണൽ എന്ത് കൂടി ഉണ്ടാവും ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ സോയിൽ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ആൻഡ് ത്രീ സോ ദിസ് വിൽ ബി ദിസ് വിൽ ബി എത്രയായിരിക്കും പറഞ്ഞേ യെസ് എച്ച് ടു എച്ച് ടു ഗാമ സാച്ച് ആയിരിക്കും ഇതാണ് സിഗ്മയുടെ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് ഫോർ യു സെക്കൻഡ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് യു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഇൻ ടു ഗാമ ഡബ്ല്യു ആണ് എച്ച് ഇൻ ടു ഗാമ ഡബ്ല്യു ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ നൗ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ന്യൂട്രൽ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് സീറോ ദിസ് ഇസ് അഗെയിൻ സീറോ ദിസ് ഇസ് അഗെയിൻ സീറോ ഈ സൈഡ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ആൻഡ് ഇങ്ങേ ഏറ്റവും നെഗറ്റീവ് ആണ് അല്ലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നെഗറ്റീവും നമ്മുടെ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഇതാണ് ന്യൂട്രൽ ലെവൽ എങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് പോസിറ്റീവും ഇപ്പുറത്ത് നെഗറ്റീവും ആണ് നമ്മൾ വാല്യൂ മാർക്ക് ചെയ്യാം നോക്കിയേ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദിസ് ഗ്രാഫ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലെവൽ വൺ മണ്ണിൽ വാട്ടറിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടോ ലെവൽ വൺ മണ്ണിൽ വാട്ടറിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് എന്താണുള്ളത് നമ്മുടെ ക്യാപ്പുലറി റൈസ് ഈസ് മൂവിംഗ് ഇൻ ദ അപ്വേ ഡയറക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺ ദ ലെവൽ വൺ വൺ ഓൺ ദ ലെവൽ വൺ വൺ ഡ്യൂ ടു ക്യാപ്പുലറി വാട്ടർ ദർ വിൽ ബി എ പ്രഷർ എക്സേർട്ടഡ് ഇൻ ദ അപ്വേ ഡയറക്ഷൻ ക്യാപ്പുലറി വാട്ടർ റൈസ് കാരണം ലെവൽ വൺ വണ്ണിൽ ലെവൽ വൺ വണ്ണിൽ പ്രഷർ വിൽ ബി ആക്ടഡ് ഇൻ ദ അപ്വേ ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ അല്ലെ ഇൻ ദ അപ്വേ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൺവെൻഷണൽ പ്രഷറിന്റെ എല്ലാം ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് എന്ത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപ്പുലറി എഫക്ട് ആക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സോ വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദാറ്റ് വാല്യൂ ആസ് നെഗറ്റീവ് ഓക്കെ അല്ലെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു പ്രഷർ ഡയഗ്രത്തില് അല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് ഡയഗ്രത്തിൽ നമ്മൾ നെഗറ്റീവിറ്റി കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ദിസ് വിൽ ബി എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ വാല്യൂ പറഞ്ഞേ അല്ലെ എത്ര ആളാണോ ക്യാപ്പുലറി റൈസ് ഉണ്ടാവുന്നത് എച്ച് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഹൈറ്റിൽ അല്ലെ ക്യാപ്പുലറി റൈസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ആൻഡ് നമ്മൾ യു അല്ലേ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എച്ച് ഗാമ ഡബ്ല്യു ആണ് സോ ദിസ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദിസ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് എന്താണ് എച്ച് വൺ ഗാമ ഡബ്ല്യു ആയിരിക്കും ഈസ് ദാറ്റ് ഓക്കെ ആ വാല്യൂ എത്രയാണ് എച്ച് വൺ ഗാമ ഡബ്ല്യു ആണ് എച്ച് വൺ എച്ച് വൺ ഗാമ ഡബ്ല്യു ആണ് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഈ നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ ബിക്കംസ് സീറ
u എത്രയാണ് minus h1 w ആണ് so sigma dash which was is equal to sigma minus u ആണ് and sigma 0 ആണ് minus and u എത്രയാണോ at the level 1 ഇല് yes പറഞ്ഞേ u എത്രയാണ് at the level 1 ഇല് minus h1 gamma w ആണ് so this will become sigma dash at the point 1 become h1 gamma w now അല്ലെ minus minus എന്തായി positive ആയി yes that is at the level 1 at the level 2 ഇല് നോക്കിയേ again sigma dash is equal to sigma minus u ആണ് sigma എന്താണോ sigma എന്താണോ at the level 2 ഇല് h1 gamma s h ആണ് h1 gamma s h ആണ് minus what is the value of u at the point 2 what is the value of u at the level 2 level 2 എത്രയാണ് 0 ആണ് so ഇവിടെ sigma dash is equal to h1 gamma s h ആണ് h1 gamma s h ആണ് അതായത് എനിക്ക് ആ h1 gamma s h നെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ എഴുതാൻ പറ്റും നോക്കിയേ h1 gamma s h is equal to ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റോ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റോ gamma saturation നെ ഞാൻ gamma dash plus gamma w എന്ന് എഴുതാണ് ഓക്കേ gamma dash plus gamma w എന്ന് എഴുതാണ് വെയ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം അതിനെ gamma saturation നെ gamma w plus gamma dash എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുമോ എഴുതാൻ പറ്റും എഴുതാൻ പറ്റും തീർച്ചയായിട്ടും എഴുതാൻ പറ്റും പ്ലസ് സോ നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം കാര്യം സിഗ്മ ഡാഷ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് 2 വിൽ ബി എന്തായിരിക്കും യെസ് h1 gamma w plus h1 gamma ഡാഷ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതിയത് യെസ് വൈ വി ഹാവ് റിട്ടൺ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ബിക്കോസ് വി നോ വി നോ വി നോ gamma saturation is equal to gamma w plus gamma ഡാഷ് ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് gamma ഡാഷ് is equal to gamma sat minus gamma w നോക്ക നമ്മൾ yes first chapter ൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കേ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാൻ പറ്റും നോക്കിയേ sigma 1 sigma dash at the level 1 എത്രയാണ് h1 gamma w ആണ് sigma dash at the level 2 2 എത്രയാണ് അതേ h1 gamma w plus h1 gamma dash ആണ് ഓക്കേ അല്ലേ now at the point 3 നോക്കാം at the level 3 നോക്കാം നോക്കിയേ at the level 3 sigma dash is equal to sigma minus u ആണ് yes substitute u sigma എത്രയാണോ sigma is sigma is h1 gamma s h h1 gamma s h plus h2 gamma s h minus h2 gamma w nu varum minus h2 gamma w nu varum alle h1 gamma s h plus h2 gamma dash plus gamma dash alle gamma s h nu varum okay so this will be become h1 gamma s h plus h2 gamma dash nu varum ഓക്കെ അല്ലേ അതിനെ ഞാൻ വീണ്ടും റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് അതിനെ വീണ്ടും റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ എങ്ങനെ എഴുതാം എച്ച് വൺ ഗാമ സാച്ചിന് പകരം ഗാമ ഡബ്ല്യു പ്ലസ് ഗാമ ഡാഷ് ഇട്ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു ഗാമ ഡാഷ് ഇട്ടു യെസ് ഇതിനെ വീണ്ടും ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് ചെയ്താൽ യെസ് ഐ ദാറ്റ് വിൽ ബിക്കം എച്ച് വൺ ഗാമ ഡബ്ല്യു പ്ലസ് എച്ച് വൺ ഗാമ ഡാഷ് പ്ലസ് എച്ച് ടു ഗാമ ഡാഷ് എന്തിനാണോ അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയത് വൈ ബി ഹാവ് റിട്ടൺ ലൈക്ക് ദിസ് ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ അറ്റ് ദ ലെവൽ ത്രീയിൽ ആയാലും ശരി അവിടെ എച്ച് വൺ ഗാമ ഡബ്ല്യൂ ഉണ്ട് അറ്റ് ദ ലെവൽ ടൂൽ ആയാലും ശരി അവിടെ എച്ച് വൺ ഗാമ ഡബ്ല്യൂ ഉണ്ട് അറ്റ് ദ ലെവൽ വണ്ണിൽ ആയാലും ശരി അവിടെ എന്തുണ്ട് എച്ച് വൺ ഗാമ ഡബ്ല്യൂ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ നൗ ലെസ് ഡോ ദിസ് ഡയഗ്രാം ഓഫ് എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് യെസ് എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസിന്റെ ഡയഗ്രാം നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസിന്റെ ഡയഗ്രാം നമ്മൾ ഇനി വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും യെസ് നോക്കിയേ നോക്ക് നോക്കൂ at the level 0 0 aanu ibada 0 ibada 0 ibada 0 ibade sigma dash at the level 1 il endundu ibada da ithrayum portion undu ee sadhanam endana h1 gamma w aanu adu thaale vere ille adu thaale vere undu equation il okay adu kaanikkan vendiyana nammal idokke expand cheythu separate aakki eduthu so ibade endundu h1 gamma w undu ibadeyum endundu yes this much is h1 gamma w aanu isn't it now now at this point at the level 2 2 additionally endum kodi undu additionally endum kodi undu h1 gamma dash undu adu thaalekkum verille adu thaalekkum verum da ibada nokke this will be h1 gamma dash aayirum nokke third il angane thanalle third il angane thanalle third il endana yes third il first term h1 gamma w aanu second h1 gamma dash aanu then at the level 3 il additionally endum kodi undu yes h2 gamma dash undu ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഈ ഫിഗറിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേസുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ ഈ പറഞ്ഞ ഫിഗറിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേസുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേസുകൾ യെസ് ഒന്ന് ഒന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു യെസ് ഇതാണെന്ത് നേരത്തെ വരച്ച കേസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് 
ए सर्चार वेट आल सो इत मोतम क्यू आई सो ई लेवल क्यू अडीषणी वन ई लेवल क्यू अडीषणी वन दिस् ए केस ऑफ सब्मज सब्मज वेट दिस् सोईल वित् ये प्रीवियस्लि वरच प्रीवियस्लि वरच नोकिए सोईल हाविंग वाटर टेब बिलो द ग्रौंड लेवल वित् सर्चार क्यू आ वित् सर्चार क्यू आज डायग्राम नाम का नोकिए अल अडीषणल वनिवे क्यू ए फैक्टर अडीषणी वन क्यू एपयदा रक्टांगुलाम इन द एफक्टीव सू कूल का नोकिए क्यापिलईसल अद डायग्राम अल वन अद रीतील डायग्राम अल वन अल नोकिए अद रीतील डायग्राम वन एडीषणल वन यिस् मच्छन ओके कल इत्र अडीषणल वन अल ईशन अडीषणल वरा कारण कारण बिकॉज इवे क्यापिलिटी इवे क्यापिलिटी क्यापिलिटी इलाो क्यापिलिटी इला डायग्राम एन वाने क्यापिलिटी अथवा इलाफक्टीव स डायग्राम इन वरू इवे क्यापिलिटी उपिलिटी उडीषणल एफक्टीव स वालू इंक्रीस एच वण गा डब्ल्यू ए वालू इंक्रीस एच वण गा डब्ल्यू ए वालू इंक्रीस ओके वरच फिगर टू एपिलिटी इलापिलिटी इला सोईल अभी आ सोईल सोईल ग्रौंड लेवल इवे वाटर टेब वाटर टेब इवे ना ग्रौंड लेवल दिस् एच वण This depth is H2. इवे गाम साचुरेट इवे गाम सो इधर फिगर टू इधर फिगर वण क्लियर क्लियर नोकिए फिगर वण टू तमिल एफक्टीव स डिफर कौ फिगर टूल फिगर टूल इधर एफक्टीव स फिगर वण नोक ये दिस् फिगर वण अफक्टीव स अडीषणल वन एच वण गाम डब्ल्यू एपयू फैक्टर कूड़ी अडीषणल वन अदा वह सोईलि स्वभाव इंप्रूवेड़ अभी सोईलि स्रेंत इंप्रूवेड़ अलग इफक्टीव स्ट्रेस इंक्रीसपड़ों ओके अल नोक नीचे ओके नमुक ड्राइविंग बीच अल नमु बीच वी ओडिक पेट पक्षे वी ओडिक पटी एड एवड़ा ना वाटर टेब अड़ता बीच अल इन अदल वाटर टेब दूर मारी बीच वी ओडिक पो इला अव मणल वाले सोफ्टे वी ओडिक पा ओके सो इफ यू प्लोट द डायग्राम ओके इधर ना बेड ऑफ द बीच ओके इतना ग्रौंड लेवल लेट्स ए इन स्लोपा ग्रौंड लेवल आमुक् वाटर टेब इवे वर ओके सो इवे वे नमक वाटर टेब एक्सटेंडिया ओके लेट्स वाटर टेब इवे वे अगर आदाशन एंत संभव क्यापिलई संभव वाटर ने अलग सोईल अलग सैंडिने ना उपाऊ अल ना उपचाल वी वेट तांगान्ला क्यापबिलिटी दाट वाई वी आर् एब ड्राइव ऑण दाट बीच पक्षे कड़ल को अपरते मारी नमक पा इवे नामे नमुक वी ओडिक पा इवे मणल के वाले लूस अल नाम वी ओडिक ना वीणु ता वीणु तीर्च बिकॉस अब क्यापिलई क्यापिलईस इवे वे मे ओके अब वाटर सर्फसल चुनौर डिस्टन वे क्यापिलईस एवड क्यापिलईस अव सोईलि बिहेवियर इंप्रूवेंट दट इट कैन टेक् मोर लोड पक्षे क्यापिलईस आफ्टर सर्ट डिस्टन नमु का पा अल अद अव सैंडे वाले वीकानी लोड्स क्लियर आो एफक्टीवी कंक्ूड नमक इफ दर्ज ए क्यापिलईस If there is a capillary rise in a soil, then soil the load taking capacity improves. You, and then we can see that. Okay, soil the load taking capacity gets improved. Okay, that is not a key. That is very important. And that is that. If 
soil is having capillarity if soil is having capillarity then the load carrying capacity of the soil increases then the load carrying capacity of the soil increases and and the effective stress and the effective stress is increased by an amount of hc into gamma w hc into gamma w where hc is the depth up to which allengil height up to which height up to which hc gamma w ana hc is the height up to which up to which capillarity is available capillarity is available available ningal nokke nammada figure le etra height ilado capillarity ullathu nammada explain cheda figure le etra height laanu capillarity ullathu h1 ennu parayna height laanu endullathu capillarity ullathu alle adondu enne etra tholam effective stress increase yum h1 gamma w enna oru amount nammada effective stress increase yum alle adalle ivide varichirikkunnu adalle ivide edirikkunnu nokke ഇവിടെയും എച്ച് വൺ ഗാമ ഡബ്ല്യൂ ഉണ്ട് എച്ച് വൺ ഗാമ ഡബ്ല്യൂ ഉണ്ട് എച്ച് വൺ ഗാമ ഡബ്ല്യൂ ഉണ്ട് സോ എത്ര ഹൈറ്റിലാണോ കാപ്പിലാരിറ്റി റൈസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എച്ച് വൺ ആണോ എച്ച് ടു ആണോ എച്ച് ത്രീ ആണോ എച്ച് സി ആണോ എത്ര ഹൈറ്റിലാണോ കാപ്പിലാരിറ്റി ഉള്ളത് അത്രയും എമൗണ്ട് അതായത് എച്ച് സി ഇൻറ്റു ഗാമ ഡബ്ല്യൂ എമൗണ്ടിൽ എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യപ്പെടും ക്ലിയർ അല്ലേ നൗ ഗേറ്റിൽ ഈ കൺസെപ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചധികം തവണ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് അധികം തവണ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റിന്റെ കേസ് കൂടി ഒന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ കേസും കൂടി നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം നോക്കിയേ നോക്കിയേ ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾക്ക് വരച്ച് കാണിക്കാം ഓക്കെ ലെങ്തി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് സോ ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ പകുതി വായിച്ചിട്ട് പോകും കാരണം അത്രയും ലെങ്തിയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ആദ്യം വായിച്ചു തുടങ്ങി അവസാനം എത്തുമ്പോഴേക്ക് എന്താ അവർ പറഞ്ഞത് പോലും നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അല്ലെ സോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ എഴുതുന്നില്ല നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരച്ച് കാണിക്കാം നോക്കിയേ ആദ്യത്തെ അവസ്ഥ ഇതാണ് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലാണ് ഗേറ്റ് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആൻഡ് അതിൻ്റെ കുറച്ച് താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് എച്ച് വൺ ഡപ്തിൽ എച്ച് വൺ ഡപ്തിൽ വാട്ടർ ടേബിൾ അവൈലബിൾ ആണ് വാട്ടർ ടേബിൾ അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ ദെൻ അതിൻ്റെ താഴേക്ക് എച്ച് ടു ഡപ്തിൽ നമുക്ക് ഒരു സോയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് സോയിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ദിസ് ഈസ് ഗാമ സാച്ച് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഗാമ ബൾക്ക് ആണ് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് കേസ് ഇവിടെ എന്തില്ല ക്യാപ്പിലാരിറ്റി ഇല്ല അവർ പറയപ്പെടുന്നത് ഇനി ഈ സോയിലേക്ക് ഇനി ഈ സോയിലേക്ക് ക്യാപ്പിലാരിറ്റി വരികയാണ് എപ്പോം എപ്പം വെൻ ദ വാട്ടർ ടേബിൾ റൈസസ് വെൻ ദ വാട്ടർ ടേബിൾ റൈസസ് ഓക്കെ അല്ലേ സോ ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ കേസ് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കേസ് ഇങ്ങനെയാണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സോയിലിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയായി മാറി ഒന്ന് വാട്ടർ ടേബിൾ റൈസായി സോ വാട്ടർ ടേബിൾ നേരത്തെ ഉള്ളതിനെക്കാട്ടും എന്തായി റൈസായി ആൻഡ് അങ്ങനെ വാട്ടർ ടേബിൾ റൈസായപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു യെസ് ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇവിടെ ക്യാപ്പിലാരിറ്റി വരാൻ തുടങ്ങി ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് എ ക്യാപ്പിലാരിറ്റി വന്നു തുടങ്ങിയ ഡെപ്ത്ത് എച്ച് സി ആണെന്ന് വെച്ചോ ബാക്കി ഡെപ്ത്ത് എന്തായി മാറി എച്ച് ടു ഡാഷ് ആയി മാറി സോ വണ്ണിലും ടൂലും ഉണ്ടാവുന്ന എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ്സിലെ വേരിയേഷൻ എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കിയേ ലെറ്റ്സ് എ ഇവിടുത്തെ വൺ കേസിലെ ഫസ്റ്റ് കേസിലെ എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് സിഗ്മ ഡാഷ് ആണെങ്കിൽ സിഗ്മ വൺ ഡാഷ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് സിഗ്മ ടു ഡാഷ് ആയിരിക്കും സിഗ്മ ടു ഡാഷ് ആയിരിക്കും എന്താണ് വണ്ണിലെയും ടൂലെയും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുക വണ്ണിലെയും ടൂലെയും വ്യത്യാസം എന്താ ഉണ്ടാവുക ടൂല് എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് വാല്യൂ കുറച്ചുകൂടി കൂടും വണ്ണിനെക്കാളും ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദീസ് കേസ് ഇൻ ദീസ് കേസ് സിഗ്മ ടു ഡാഷ് വിൽ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ വൺ ഡാഷ് പ്ലസ് എച്ച് സി ഗാമ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന എമൗണ്ടിൽ സിഗ്മ ഡാഷ് കൂടും എത്ര കൂടും എത്ര ഹൈറ്റിലാണോ എത്ര ഹൈറ്റിലാണോ ക്യാപ്പിലാരിറ്റി ഉള്ളത് അത്രയും എച്ച് സി ഗാമ ഡബ്ല്യു എന്താവും എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യപ്പെടും എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ ഈസ് ദാറ്റ് ഓക്കെ ഈസ് ദാറ്റ് ഓക്കെ യെസ് ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ നാം ഇങ്ങനെയാണ് അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുള്ളത് ഓക്കെ ആദ്യം സോയിലിൽ കാപ്പിലാരിറ്റി ഇല്ലായിരുന്നു കാപ്പിലറി റൈസ് ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചു കാപ്പിലറി റൈസ് കാണപ്പെടുകയാണ് സോയിലിൽ എത്ര ഡെപ്തിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഹൈറ്റിലാണോ കാപ്പിലാരിറ്റി കാണുന്നത് അത്രയും ഹൈറ്റിൽ എന്ത് കാണാം നമുക്ക് യെസ് അത്രയും ഹൈറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹൈറ്റ് ഇൻറ്റു ഗാമ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞ എമൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ എഫക്റ്റീവ് സ്ട്
എത്ര ഡെപ്തിലാണോ ക്യാപ്പിലാരിറ്റി ഉള്ളത് എച്ച് വൺ ഹൈറ്റിലാണ് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് വൺ ഡെപ്തിലാണ് നമുക്ക് ക്യാപ്പിലാരിറ്റി ഉള്ളതെങ്കിൽ സിഗ്മ സ്ട്രെസ് വാല്യൂ വിൽ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ എച്ച് വൺ ഗാമ ഡബ്ല്യു ക്ലിയർ ആണോ യെസ് സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് എഫക്റ്റീവ് സെസ് നമ്മുടെ എഫക്റ്റീവ് സെസ് ഇവിടെ തീരുകയാണ് ഓക്കെ അല്ലെ വി വിൽ സി ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ താങ്ക് യു